रिलेशनशीप गुलेट्राम उपलब्धि संगे संगे सैकोसिस के चिन्हे नाराट रेमेडी शुरू कर तैर उटेंसिंग 
গভীরতা বা কার্যকর ভূমিকাটা তিনি গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন তারপরে বলছেন বেল সেজ স্টক এই জায়গা অনেকগুলো কথা বলে প্রথম কথা হচ্ছে কি এখানে ইয়েটা পড়ে অনেকেই কারণ আমাদের দেশে তো কুয়র্থ করার লোকের অভাব নেই এখান থেকে বলবেন যে কেন্ট কি করেছিলেন না বায়োগ্রামে কি ইউজ করেছিলেন সুসলার রেমেড বলবেন তো যে সুসলারের কথাটা বলছে আগে সুসলারের কথাটা আসে আসা যাক সুসলার যে ওষুধগুলো বারোটা টিকশো সল যেটা তিনি আবিষ্কার করেছেন এই যে টিসু সল যেটা আবিষ্কার করেছে সেখানে তার একটা ধারণা সেটা হচ্ছে যে এইগুলো ডেফিসিয়েন্সি হলে পরে এই হয় এই দিতে হবে এটাকে তারা সায়েন্স বলে বলছে আজ পর্যন্ত কোন আধুনিক পরীক্ষাগারে প্রমাণিত হয় নাই যে ওই ওই সল্টগুলো মানুষের ডেফিসিয়েন্সি হয়েছে তার যে ওটা দিয়েছে দেয়ার ফল হয়ে যা হয়েছে হোমিওপ্যাথি নিয়ম অনুসারে অর্থাৎ ড্রাগ ফুবিং করে ওষুধগুলোকে কৌলিন্যতে ফিরিয়ে নিয়ে আসলেন কৌলিন্য ফিরিয়ে আনলেন এটা একটা ব্যাপার দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে কি যে এই যে ডেফিসিয়েন্সি থিওরি যেটা এটা কথা বাদ দিন আমরা দেখেছি এটা জেন কাঞ্জিনারও লিখেছেন তার লেখার মধ্যে সেখানে দেখা যাচ্ছে উনি টুয়েলভ সিক্স এক্স খুব সম্ভবত সিক্স এক্স সিক্স এক্স দিয়ে কিন্তু একটা ম্যালেরিয়ার কেসকে তিনি ছোট পোটেন্সি যেগুলো যে বায়োকেমিক্যাল আছে সেগুলোকে যদি আমরা হোমিওপ্যাথিক নিয়মে যদি ব্যবহার করি তা প্রিপারেশনটা আলাদা হোক প্রিপারেশনটা আলাদা হোক সেটা অন্য কথা কিন্তু যদি হোমিওপ্যাথিক রিলেশনে যদি ব্যবহার করি ডেফিসিয়েন্সি রিলেশনে নয় তাহলে দেখা যাচ্ছে কি না অসাধারণ সেখান থেকে আমরা রেজাল্ট পেতে পারছি এবং শুধু তাই নয় হায়ার পোটেন্সি যদি যায় তখন হায়ার পোটেন্সিগুলো বায়োকেমিক হায়ার পোটেন্সিগুলো সেখানে কুড়ি একটা কত নাম্বার আমি ভুলে গেছি এটা পড়েছিলাম অনেকদিন আগে সম্ভবত ঠিক এক্সাক্টলি বলতে পারছি না ওটা ওই কুড়ির আগে আর কি কারণ মনে থাকলে বলুন আমি এই মুহূর্তে আমি যেহেতু ওটা উচিত ছিল জায়গাটা দেখে নিয়ে বুক বসা তো যাই হোক সেটা আমার ওই ইয়ের মধ্যে পেয়ে রিমেডি বলে যে আমি রেজারেকশনের আন্ডারে যে রিমেডি লিখেছি সেখানে সব লেখা আছে হ্যাঁ ওই পোটেন্সি ওই পোটেন্সির পরে কিন্তু যখন আমাদের ইয়ে এই বায়োকেমিক ওষুধগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে হোমিওপ্যাথি যাবে সেখানে হোমিওপ্যাথির মতোই তারা কাজ করছে এটা কোনো সমস্যা ফলে আমরা বায়োকেমিক বায়োকেমিক বলে না পাই তা বায়োকেমিক ওষুধটা হোমিওপ্যাথিতে 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 তো এগুলো তো ইয়ে হয়ে গেছে তো কি বলবো হোমিওপ্যাথিতে এগুলো হ্যানিম্যান গ্রহণ করেছেন কিভাবে গ্রহণ করেছেন তার নিজস্ব ঢঙে বা নিজস্ব পথে এটা গ্রহণ করেছে এই যে গ্রহণ করেছে তাহলে এরপরও আমাদের ওই দিকে লাগাইতে হওয়ার কি কারণ আছে কোনো কারণ নেই আসলে সহজে সহজ রাস্তাকে খোঁজা বা সহজে পূজারি আমরা হয়ে পড়েছি এইটা হচ্ছে আমাদের দোষ ফলে ব্যাপারটা হচ্ছে কি এখান থেকে এটা করতে তারপর ইন্ডিকেশন কথাটা বলেছে ইন্ডিকেশন কথাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা এখানে বায়োকেমিককে তিনি ইউজ করছেন কিরকম ইন্ডিকেশন হয় কোন ইন্ডিকেশন বায়োকেমিক ইন্ডিকেশন নয় হোমিওপ্যাথিক ইন্ডিকেশন যে ইয়ে করে দেখেছে এবং শুধু তাই নয় তিনি হায়ার পোটেন্সিগুলোকে হায়ার পোটেন্সিগুলো আরো বেশি ইন্ডিকেশনটা ক্যারি রাখবে তার মানে হায়ার পোটেন্সি দিকে যত যাওয়া হচ্ছে বায়োকেমিক ওষুধগুলো হ্যাঁ সেখানে দেখা যাচ্ছে যে আরো বেশি রেজাল্ট আসছে কিন্তু ওখানে তো আমার অ্যামাউন্টটা তো কমে যাচ্ছে যত হায়ার পোটেন্সি যাওয়া হচ্ছে তত অ্যামাউন্ট পরে এখানে ওই যে ডেফিসিয়েন্সি যখন কথাটা বলছে ডেফিসি সল্টের ডেফিসিয়েন্সি বলছে অবশ্যই এটা মেটেরিয়ালিস্টিক সল্টের ডেফিসিয়েন্সিটা পূরণ করে দাও পূরণ করে দেওয়া বলেছে ঠিক হয়ে যাবে 
সেটা ভালো মন্দ ওই ওই পয়েন্টে যাচ্ছে না অনুভূতি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এটাকে আমরা কোনোভাবেই আমরা বিজ্ঞান বলে মানতে পারি না এবং হ্যানিম্যান প্রত্যেকটা বায়োকেমিক ওষুধকে হোমিওপ্যাথিকরণ করেছেন মানে হোমিওপ্যাথির নিয়ম অনুসারে প্রুফিং করে সেইগুলোকে প্রয়োগও করেছেন তার ফলে আমরা এখনো সেই নেশাটা ছাড়তে পারিনি সেই জায়গাটা কিন্তু আমরা এখনো অনেকে ধরে থাকার চেষ্টা করছে তো মনে রাখবে দুটো প্রিন্সিপাল কিন্তু এক নয় প্রিন্সিপালের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য আর একটা কথা হচ্ছে কি হোমিওপ্যাথিক প্রিন্সিপালের সঙ্গে কি ইয়ে বায়োকেমি মেলে কখনোই মেলে না তাহলে এই যে এই একটা ওষুধের সঙ্গে কেউ সাপ্লিমেন্ট বলে কেউ বলে কমপ্লিমেন্টারি তাকে যে যেমন পাচ্ছে একটা করে বুঝে দিচ্ছে বুঝে দিয়েছে পণ্ডিত হচ্ছে এরা কিন্তু সবাই গবেষক কিন্তু বিরাট বিরাট গবেষক জিজ্ঞেস করুন এমন পাণ্ডিত্য পূর্ণ বক্তৃতা দেবে বড় বড় রোগ সারা আবার বেলায় কাজ করে সেখানে প্রেডিশন সাপ্রেশন ছাড়া তারা কিছু করতে পারে এখানে তার ব্যক্তি স্বার্থরই সবচেয়ে বড় কথা অন্য কিছু আর ভাবখানা এমন যে যারা হ্যানিমেনিয়ান পদ্ধতিতে হ্যানিমেনিয়ান পদ্ধতিতে ठीक दोपाल एक नोजा कथा हईपति संगे अन्न ओषुध मैं হ্যানিম্যান যেখানে বলছে যে ওষুধের গুণযুক্ত কোন খাদ্য ব্যবহার করা যাবে না সেখানে অন্য ওষুধটা আমরা যেই কোন আক্কেলে দেই দুটো দু রকম প্রিন্সিপাল দু রকম তার প্রয়োগ নীতি তার প্রিন্সিপালটা মন্দ কি ভালো সেই আমি তর্কে যাচ্ছি না তাহলে দু রকম আমরা দেই কি করে আসলে অজুহাত চুরি করার অজুহাত তো থাকে যে চুরি করে সেও অনেক অজুহাত দেবে হুম অজুহাত দিয়ে যুক্তি দিয়ে সে বুঝিয়ে দেবে আমার চুরি করাটা होमिओपैथिक नियम अनुसारे मैं होमिओपैथिक सिमटोमेटोलजी अनुसार दिए थे से रेजल्ट पाटार होमिओपैथिक नीतिमला अनुसार रेजल्ट पा बोमिक अनुसार আমাদের তো সেটা দরকার নেই আমাদের তো এইগুলোকে সব পুরকে ড্রাগ কোভিং করে আমাদের হাতে তুলে দিয়ে গেছে তা আমরা কেন ওই দিকে ধরতে যাব আর বায়োকেমিকের সূক্ষ্মতার সঙ্গে হোমিওপ্যাথির সূক্ষ্মতা কি এক মোটেই না মোটেই না তাহলে আমাদের তো নিয়ম হচ্ছে কি অ্যাস যতটা সূক্ষ্ম আমরা করতে পারি বা যতটা সূক্ষ্ম আমরা দিতে পারি একটা পেশেন্টকে এবং সর্বাপেক্ষা কম মাত্রায় দিতে পারি সেটাই তো ইয়ে সেটাই তো আমরা দেব এবং সর্বাপেক্ষা মাত্রা কম হবে যখন এই পোটেন্সি যত হায়ার দিকে যাবে তত মাত্রা কম ইয়ে ওষুধের পরিমাণ তত কমে যাবে মাত্রা না ওষুধের পরিমাণ তত কমে যাবে মানে আমাদের এই দিকগুলো খেয়াল রাখতে হবে আচ্ছা এরপরে অংশটা আমি পড়ব এরপরটা আরো মজাদার হ্যাঁ এরপর উনি বললেন অর্থাৎ হায়ার পোটেন্সিতে ইন্ডিকেশন অনুযায়ী মানে সে ভালো কাজ করেছে বলে উনি বলার পর বলার পর তারপরে লাইনে বলছেন বেল সেজ দ্যাট ইফ দা থার্টিয়েথ পোটেন্সি অফ আর্সেনিক ইজ ইকুয়াল টু এ কমপ্লিট নলেজ অফ দা ড্রাগ ক্রুড আর্সেনিক উড বি ইকুয়াল টু কমপ্লিট ইগনোরেন্স বলছেন বেল যদি আর্সেনিকের তিরিশ পোটেন্সির কোন 
একটা পরিপূর্ণ ওই ড্রাগ সম্পর্কে জানার জন্য পরিপূর্ণতা পরিপূর্ণ ভাবে ওই ড্রাগটাকে জানার জন্য যদি সহায়তা করে ক্রুড আর্সেনিক অর্থাৎ আর্সেনিকের মাদার বই জাতীয় কিছু স্থুল স্থুল আর্সেনিকের যেটা সেইটা উড বি ইকুয়াল টু কমপ্লিট ইগনোরেন্স ঠিক উল্টোটা অর্থাৎ কমপ্লিট ইগনোরেন্সকেই চিহ্নিত করছে বা ইন্ডিকেট করছে পুরো পুরি অজ্ঞানতাকেই অজ্ঞতাকেই নির্দেশিত করছে এইটা বলছেন অর্থাৎ তিনি পোটেন্সিকে জয়গান গাইলেন এইবার এইখানে আসুন এবার এখানে কেন্ট কি বললেন পক্ষান্তর কি বললেন কার্সনিকের কথা বাদ দেন আসনিকতা বাদ দেন ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা যদি এটা এটা যদি দেখি আসনিকের কথা বাদ দিলাম আমি ধরুন যে মাদার টিংচার আমরা দিয়ে থাকি বা আমরা না আরকি মানে কিছু হোমিও নামধারী চিকিৎসক এদের মধ্যে নাম করা চিকিৎসকও প্রচুর আছে চিকিৎসক সমাজকে দুভাগে ভাগ করে একটা নাম করা চিকিৎসক আর একটা হচ্ছে ভালো চিকিৎসক এই নাম করা চিকিৎসকেরা কি করেন না মাদার টিংচার ব্যবহার করে তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে তাহলে এই যদি আমি আর্সেনিকের পরিপ্রেক্ষিতে যদি বলি আর্সেনিকের ক্রুড ফর্মটাকে যদি ইগনোরেন্স বা মূল কথা যদি বলা হয় তাহলে যে ওষুধটা আমাদের মাদার টিংচার দিচ্ছি তার তো পোটেন্সি ওষুধও আছে তার হচ্ছে শক্তি শক্তিকৃত ওষুধ আর তার মাদার টিংচার এটা মানে তো সেই মূর্খতাই দাঁড়াচ্ছে মাদার টিংচার যেমন দিচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এটা মূর্খতাই এবং আমাদের আমাদের দেশে আমাদের এই উপমা দেশে এরকম পণ্ডিত মূর্খের অভাব নেই বহু পণ্ডিত মূর্খ আছে বহু লম্বা চড়ার গল্প নিজের ইয়ে সাজাবার জন্য গবেষণা আধুনিক গবেষণা সব যে ফাঁকিবাজি চিটিংবাজি হান্ড্রেড পার্সেন্ট চিটিংবাজি বললে ভুল হবে হাজার পার্সেন্ট চিটিংবাজি মানুষের সঙ্গে চিটিংবাজি রূপগুলো মানুষের সঙ্গে চিটিংবাজি সমাজ তা করে না সমাজ বিরোধ মনে হয় থেকে অনেক বেটার এটা করতে তো দুঃখের বিষয় আমাদের এই কথাগুলো আমাকে বলতে বাধ্য হচ্ছে তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে কি আমি যদি রেমেডি যদি চ্যাপ্টারতে যদি চলে যান সেখানে আমি কিন্তু লিখে রেমেডি বলে যেখানে রেজারেকশন আমি লিখেছি সেখানে হ্যানিম্যানের ইয়ে করে জেন কালজিয়াল লিখেছেন সেখানে কি বলছেন হ্যানিম্যান সেখানে বলছেন যে এই স্থূল শক্তির ওষুধগুলো মানে এই মাদার টিকচার টিকচার এইগুলো এগুলো কি করে সোড়ার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে কমপ্লিকেশন তৈরি করে তার লেখার মধ্যে আছে ভাবুন একবার হ্যানিম্যান বলেছেন এর আগে রবার্স এর ইয়েতে পড়েছে তো মাদার টিনচার ফাদার টিনচার চলবে না এর আগে তিনি পড়েছেন কিন্তু এখানে বলছে প্রশ্ন একটা আছে ওষুধ প্রবীণ তো মাদার টিনচার হয় না ওষুধ প্রবীণ কিন্তু কি করে হয়েছে না পোটেন্সি পেয়েছে শুধু তাই না যখন প্রথম যখন পরীক্ষা যখন হ্যানিম্যান করেন কই নেন তো তিনি দেখলেন যে এই লোয়ার পোটেন্সি বা লোয়ার ইয়ে কুক ড্রাগ ইউজ করলে তার অনেক সাইড এফেক্ট হচ্ছে কিন্তু ড্রাগটাকে যত বেশি কমানো হচ্ছে তত তার এফেক্ট বাড়ছে পরিধি বাড়ছে হ্যাঁ পরিধিও বাড়ছে এইগুলো তিনি কিন্তু দেখেছেন দেখানোর জন্য যে তিনি পোটেন্সিতে এসছেন এমনি এমনি আসার জন্য এইবার যদি বলেন হ্যানিম্যান তো এরকম করেছিলেন হ্যাঁ করেছিলেন হ্যানিম্যানের জার্নিটা বুঝুন হ্যানিম্যানের জার্নিটা কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে হ্যানিম্যান কিন্তু বসে ছিলেন না সূক্ষ থেকে সূক্ষ্মতর স্থূল থেকে সূক্ষ্ম এই যে তার জার্নিটা যেটা এই জার্নিটাকে যদি আমরা না বুঝি তাহলে মহা মুশকিল হয়ে যাবে এবং আমরা যদি একটু ইয়ে পড়ি দেবে আমরা যদি সিম্পল সাপোর্টের কথাটা যদি ভাবি একটা ছোট উদাহরণ দিয়ে বলছি বেশি দূর গেলে মুশকিল হয়ে যাবে আউট অফ অর্ডার হয়ে যাবে সেটা যদি একটা ধরনের লোহা দর লোহা তো একটা ক্রুড ফর্ম লোহাটাকে ভাঙতে 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 যে আপনি সেখানে পরমাণু স্তরে চলে গেলেন পরমাণু থেকে আবার ভেতরে ঢুকলেন ইলেকট্রন পোটন পেলেন এরকম করতে করতে তারপরে দেখা গেল একটা মেশন করা এই কণা পেলে তার পেছনে পেছনে শক্তি স্তর পাচ্ছে এই যে শক্তি স্তর যেটা এই শক্তি স্তর থেকে এই মেটাল মেটাল পর্যন্ত এই যে লোহার যে মেটালটা এইটা পর্যন্ত একটা ইনফ্লাক্স চলে 
সবসময় শক্তির একটা প্রবাহ চলে এবার এই যে সিম্পল সাবস্টেন্স যেটা এটা কিন্তু আমাদের শক্তি গুলো পড়বে এর মধ্যে কে পড়বে আমাদের ভাইটাল ফোর্স পড়বে এই ভাইটাল ফোর্স এর ইনফ্লাক্স যতক্ষণ আমাদের শরীরের মধ্যে থাকবে ততক্ষণ আমরা বেঁচে যাব যদি কোনো কারণে যদি এই ইনফ্লাক্স নষ্ট হয়ে যায় আমরা মারা যাব বা মরে যাব তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে ওই যে ইনফ্লাক্স যেটা যেখান থেকে উৎস যেখান থেকে তার জীবনের উৎস জীবন মেয়ের প্রবাহ জীবনকে বেঁচে থাকার জায়গা যেটা সেটা তো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সেটা যদি সেটা যদি সেইটাকে যদি আমরা তা কেয়ার করি সেই জায়গাটাই যদি আমরা টাচ না করতে পারি ওষুধে তাহলে আমি এই লোকাল পথটা সারাবো কি এটা সারবে না এটা খুব বাস্তব কথা সারবে না কিন্তু তবু আমরা সারাবার নাটক করছি ফলে এইগুলো হচ্ছে কি দর্শনকে না বোঝার জন্য হোমিওপ্যাথির যে দর্শন যেটা হোমিওপ্যাথির দর্শন কিন্তু যুগের থেকে অনেক বেশি এগিয়ে আছে সমস্যা সেইখানে আর যে যুগে অর্থ যেখানে মানুষের সাফল্যের মাপ কাটে সেই যুগে দাঁড়িয়ে হোমিওপ্যাথি করা বেশ কঠিন তবু আমরা চেষ্টা করছি যতটা সম্ভব করা যায় কারণ যেসব মানুষের মধ্যে এখনো বিবেক বোধ জেগে আছে মনুষ্যত্ববোধ জেগে আছে তারা তো এরকম অন্যায় কাজ করতে পারবেন না করতে পারে না তা ফলে আমাদের লড়াইটা কিন্তু নিজেদের লড়াই নিজেদের যতটা আমরা উন্নতি করতে পারবো ততটাই মানুষের কল্যাণে আমাদের অনেক ব্যবহার করতে পারবো তাহলে এই দিক থেকে যদি আমরা বিচার করি তাহলে একটা জিনিস বোঝা গেলে যে ক্রুড ওষুধ যেটা দেওয়া যায় সেখানে কি ট্রেন্ড বলছে ইগনোরেন্ট ট্রেন্ডের এগেনস্টে কারো যুক্তি দিয়ে প্রস্তাব এটা প্রমাণ করতে পারবেন আমার চ্যালেঞ্জ রইল যে কেন্ট ভুল বলেছেন হ্যান্ডম্যান ভুল বলেছেন রবার্টস ভুল বলেছেন আপনারা ভাবো যেসব গবেষকরা এইসব ওষুধের কথা বলেন বা যেসব ওষুধ করে তার ছাত্রদের মগজ দলাই করে পাল্টা প্রশ্ন করুন উঠে দৌড় মারবে দৌড়ে পালাতে হবে তাদের পড়াশোনা করুন কারো পেছনে লেজর ভিত্তি করতে হবে না পড়াশোনা করুন পড়াশোনা করলে নিজেরাই বুঝতে পারবেন কোনটা সত্য কোনটা কোন ব্যক্তিকে অনুসরণ করার দরকার নেই অর্গানন পড়ুন অথেন্টিক বইগুলো পড়ুন দেখবেন আস্তে আস্তে আপনারা নিজেরা বুঝতে পারবেন তা ফলে বুঝতে পারছেন এইখানে কিন্তু কেন্ট কিন্তু এই ন্যাটাম সাল লিখেছেন এরকম ব্যাপারটা বললে বলে ন্যাটাম সালের পাশাপাশি তিনি কিন্তু আমাদের শিক্ষাও দিয়ে গেছেন বেল বলতে বেলে ডোনা নয় কিন্তু বেল হচ্ছে একজন মানে আর কি ব্যক্তি করা বলতে সম্ভবত সে আমরা যে সে বেল তো যিনি ডায়ারিয়া লিখেছে সে বেল বোধহয় নয় অন্য কেউ হবে হয়তো যাই হোক তা এই যে এই যে শিক্ষাটা এখানে কেন দিলেন আমাদের যে খুব ড্রাগের সেটা হচ্ছে ইগনোরেন্ট ইগনোরেন্স কে বোঝায় নার্স ভূমিকা জানেন আমরা ছোটবেলায় দেখেছি অ্যালোপ্যাথি ডাক্তাররা কিন্তু পেটের গন্ডগোলে নার্স ভূমিকা মাথায় ব্যবহার করতো আমি নিজে দেখেছি সেটা অবশ্যই দেখেছে বলতে পারবো না মানিকটাল দেখেছে মন্ডল পরিবার মন্ডল পরিবারের ছেলেটা যাকে কার্সিংশন দেওয়া হয়েছে ওই ইয়ের ক্ষেত্রে ওই কিডনি স্টোরের ক্ষেত্রে খুব ভালো আছে আপনার খেয়াল করলে বুঝতে পারবে মনে এই ছেলেটা আরেকটা ছেলের সেসব মাদার টিং ছেলের নাম বলেও ছিল আমার একটু মাথায় থাকে না ভাই ভুলে গেছি অনেকে অনেকে আছে এইসব ব্যাপার দিয়ে তারা দেখি তো এই দেখো হারিয়ে দিয়েছি আরে বাবা ওইটা ওখান থেকে বার করে দিয়ে সেরে গেল তাহলে তো অপারেশন করে বার করে দিলে তো সেরে গেল তার তো নয় আসলে এগুলো তো অপারেশন করে সাপ্রেসিভ মেটা আমরা দর্শনকে বুঝি না যার জন্যই আজকে আমাদের এই হইপ্যাথি নিয়ে এত গন্ডগোল হইপ্যাথি তো একটাই অ্যানিমেন যেভাবে বলেছে আর কোন কোনো কাণ্ড কারখানা ওর চলবে না যোগ করা যাবে ট্রু বলুন ফলস বলুন হ্যাঁ গো অ্যাহে গো ব্যাক 
क्षमिदर्पण कख्य विश्वास करना सहसले जरा सत्य क्या लड़ाई करते थैंक यू बेल नाम ठीक नाम लंगशन आजिसन चेस्ट that is characteristic and that is in relation to the cup ekta charitrik ekta boishishto ba ekta guruttopurno boishishto ache ebong seta hocche chest so buker bokkho pradesher somporkito ebong aro sposto kore bolle seta hocche cup kashi kashir shonge jukto ekta जैसे जान दुरबल हो गुरबल तर अवस्था बक्ष प्रदेश अनुभूत हो इन दिस चेपे चेपे जान द्वारा चाप दिल स्टेट्रम सल्फ्यूरिक आप उड़ पोड़ 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 
পরে আসো এই জায়গাটাকে একটু পরিষ্কার করি সেটা হচ্ছে এই যে ব্রাউনিয়ার সঙ্গে ম্যাকটাম সালফেট কিন্তু একটা আলোচনা এখানে করেছে তা যে ব্রাউনিয়ারদের ক্ষেত্রে হচ্ছে তার ওই বুকটা ফেটে বেরিয়ে যাবে এরকম একটা ব্যাপার আর কি হ্যাঁ সেই জন্য সে হাত দিয়ে চেপে দেবে কাশির সময় হাত দিয়ে চেপে দেবে এই যে হাত দিয়ে যে চেপে ধরে এটা দেখলে পরে কিন্তু আমরা বায়নি এখানে ফার্স্ট গেটে আছে রেপোর্টের আমরা এরকম দেয়া যায় আমি একসময় এরকম দিয়েছি যখন আমি ধাক্কা খেলাম কতগুলো ক্ষেত্রে যে ওরকম ভাবে দেওয়ার পরও রেজাল্ট আসছে না আসলে কি জানেন তো আমরা সবাই কিন্তু সহজের পূজারি সহজের পূজারি আমরা টোটালিটিটা ভাবি দেখুন এখানে কেন যেটা বলেছে তার সঙ্গে আর একটু জুড়ে দিতে হবে সেটা জুড়ে দিলে আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে ব্রায়নের পেশেন্ট এরকম করে ব্রায়নের পেশেন্ট তো ড্রাইনেস থাকে এটা ড্রাইনেস থাকে তার কাপটা ড্রাই কাপ হবে ড্রাই কাপ হবে এবং তার দন্ত বসা একটু তো কম এগুলো আমরা জানি সেই চুপচাপ থাকলে তার ভালো লাগে ইত্যাদি ইত্যাদি এইসব জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের পাশাপাশি জেনে দিতে হবে আমরা যখন একটা লোকাল কোনো ট্রাভেলসের জন্য যখন ওষুধ দেবো এরকম শিক্ষা অনেক গবেষক দিচ্ছেন অনেক পণ্ডিত বই লিখে তা ফলাও করে তারা প্রচার করছেন কি প্রচার করছেন যে আমার বইটা কেন বাবা আমার বইটা এত তুমি ডায়নিয়ার কাপ থেকে পাঁচশোটা কাপ কি দুশোটা কাপের তুমি চরিত্র পাবে বিভিন্ন বই থেকে কপি পেস্ট করে নিয়ে এসে সেটা লিখে দিয়েছে লিখে দিয়ে বাজারে বিক্রি করা হচ্ছে এটি হোমিওপ্যাথি এটি কখনোই হোমিওপ্যাথি হতে পারে অসম্ভব কোনোভাবেই হতে পারে না কাপ হচ্ছে একটা ডিফেন্সিভ মেকানিজম যারা একটু ইয়ে পড়েছেন প্যাথোলজি পড়েছেন বা যারা একটু মেডিসিন পড়েছেন এটা ডিফেন্সিভ মেকানিজম টু ইভাকুয়েট এখানে ডিফেন্সিভ ডিফেন্সিভ মেকানিজম হিসেবে এটা ব্যবহার করে কাপটা ওঠা সেইভাবে একটু পড়াশোনা করলে এগুলো বুঝতে পারে তাহলে এই যে কাশিটা যে তার হচ্ছে এই কাশিটাকে যদি আমি যদি সারিয়ে দিই সারিয়ে দিই মানে কি চাপা দিয়ে দিই ওখানে যে কটা সিমটম আছে আচ্ছা আমি ধরুন একটা ধরো ব্যায়ামিয়াতে আমি পেলাম কাশি সম্পর্কে আমি প্রায় পঞ্চাশটা সিমটম দিলাম বিভিন্ন বই থেকে তাহলে এই পঞ্চাশটা সিমটম তো একটা পেশেন্টের মধ্যে থাকবে না কয়েকটা মিলবে সেটা মিলে গেলে কি ব্যায়ামিয়া দেবো তাহলে আমরা কার জন্য ওষুধ দিচ্ছি কাশির জন্য দিচ্ছি তাহলে আর মানুষের জন্য ওষুধ কবে দেবো কিরকম দেখুন ভাবের ঘরে চুরিটা কিরকম কিভাবে ভাবের ঘরে চুরি চলছে ওই জন্য বলছি বইপত্র কিনবেন পড়বেন বুঝে সুঝে করবেন না হলে ভুল শিখবেন আর সোজা করতে পারবেন মহা মুশকিল হয়ে যাবে তাহলে এই যে এখানে ভাবের ঘরে চুরি হচ্ছে এই যে ভাবের ঘরে চুরি হচ্ছে এই যে প্রেসক্রিপশন এই প্রেসক্রিপশনটা হচ্ছে মন্ডহীন মৃতদেহের মতো জানেন তো ধরুন আপনার পাশে একটা জঙ্গলে মৃতদেহ পড়ে আছে এই দেখলে তার মন্ডুটা নেই পুলিশ কিন্তু আগে মন্ডুটা খোঁজে কেন খোঁজে বলুন দেখুন তাকে চেনার জন্য এই লোকটা আসলে কে তার মন্ডু থেকে যত তাড়াতাড়ি চেনা যাবে অন্য কিছু ভাবে চেনা যাবে এবং আমরা যখন একটা পেশেন্টকে যখন ওই কাশির জন্য ওষুধ দেব তখন শুধু কাশি কথাটা ভাবো তার সার্বিক কথাটা ভাববো না অন্তত ওকে যে ওষুধটা দিচ্ছি সেটার সঙ্গে তার মেন্টাল ম্যাচিং এর কথা ভাববো না মেন্টাল ম্যাচিং যদি না থাকে তার সে তো মন্ডুহিনী প্রেসক্রিপশন হচ্ছে আর এটাই নাকি আধুনিক প্রেসক্রিপশন এটাই নাকি সাফল্য এটি নাকি লাইন দিয়ে সব ইয়ে করে আরে বাবা একটা কথা মনে রাখবেন রাবড়ির দোকানে কিন্তু খদ্দের কম হয় হ্যাঁ আর হচ্ছে চপের দোকানে খদ্দের বেশি হয় হম ইলিশ মাছের দোকানে খদ্দের কম হয় আর পচা চিংড়ির জায়গায় খদ্দের বেশি হয় আর মাছি বেশি হয় এগুলো তো আমরা জানি জেনে শুনেও কিন্তু আমরা কিন্তু হিনমন্যতায় ভুগছি ফলে আমাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই আশাহত হওয়ার কিছু নেই আমরা সঠিক মেথাদে করব যখন আমরা একটা অনেক সময় ছোট্ট করে আমাদের ওষুধ দিতে হয় দিতে হয় না তা নয় কিন্তু সেই দিতে গেলে কিন্তু সার্বিকতাকে ভুলে গেলে চলবে না এটা এটা ভুলে গেলে চলবে না এই যেমন ধরুন আমি অমরনাথ চক্রবর্তী আমি যদি এইখানে আমার ভাবার চিন্তাটা যদি রাখি তাহলে কিন্তু মুশকিল হচ্ছে কিন্তু অমরনাথ চক্রবর্তীর যে আসল পরিচয়টা তার পৃষ্ঠি পরিচয় এটাকে ভুলে গেলে পরে সেটা কি আমি তো ইয়ে হয়ে যাব আমি তো আমি তো অরিজিনাল রুট থেকে সরে যাব সবসময় এই জায়গাটা ভাবতে হয় যে কোন জায়গাটা মানে এই যে আমাদের যে পরিচয় অর্থাৎ লিঙ্কটা কোথা থেকে আমার উৎস ট্রেন ট্রেন শুধু না হ্যানিম্যান 
আমাদের যে পুরুষুরি কেন কি বলছেন যে আগে তার ডেভিয়েশনটা কোথা হয় মেন্টাল ডেভিয়েশন হয় পরবর্তীকালে তার তো ফিজিক্যাল লেভেলের ডিজিজ আছে মানে মেন্টাল ডেভিয়েশনের জায়গাগুলো আমরা ভাববো না কেন মানে আমরা যখন একটা ডায়রিয়ারই বলুন একটা পেট ব্যথাই বলুন একটা ইয়ে একটা যে কোনো অ্যাক্রুট ডিজিজ বা এক লোকাল পার্টের চিকিৎসা যখনই করছি তখনও মাথা পাশাপাশি আমাদের সার্বিকতাকে যদি আমরা ভুলে যাই তাহলে কিন্তু আর কোথায় পার্থক্য রইল সেটা কি ক্ষয়ক্ষতি রইল রইল না এই ভুল শিক্ষা কিন্তু দিচ্ছে ফলে এইসব বই কেনার আগে দশ বার ভাবতে যখন রোগের নাম করে এরকম বই দেওয়া হবে এই রোগের নাম করে ক্লিনিক্যাল ইয়ের ওপর করে আমেরিকা একটা সময় ছড়িয়ে পড়েছিল আমেরিকা থেকে আমাদের ইয়ে ক্ষয়ক্ষতি মুছে গিয়েছিল যদি এখন আবার চলতে শুরু করেছে কারণ সত্যকে তো আটকানো যায় না সেটা অন্য কথা এবং তাহলে আমাদের এখানে ভাবতে হবে যে আমরা যখনই একটা চিকিৎসা করব যখন এখানে কেন বললেন ব্রায়নের সঙ্গে তুলনা করেছেন হ্যাঁ এই যে আমি ভুলে যাই আমি প্রিপারেশন না নিয়ে ওটা বসে গেছি ওটা মাথায় এসে গেছে বলে দিয়েছি তেইশ এক্স পর্যন্ত পাওয়া যায় ওটা জেন কাঞ্জিনালে লিখে চলে যায় অসাধারণ লেখা বই অসাধারণ লেখা এই বইগুলো তো কেউ পড়বে না বাজারে ফলে ব্যাপার হচ্ছে ওই যে বললাম জেন কাঞ্জিনালের রাবড়ি পড়বে না চপের দোকানে ভিড় গেছি সুস্বাদু খেলে পেট খারাপ হয় গ্যাস অম্বল হয় ইত্যাদি ইত্যাদি শরীর খারাপ হয় ওইটি তো মানুষ খাবে মানুষের রুচি কোথায় আর রুচিটাকে তৈরি করারও চেষ্টা করা হয় না এটা যে সবচেয়ে বড় কথা তাহলে দেখা যাচ্ছে কি যে ব্রায়নিয়া এখানে হ্যানিম টেন্ট এখানে ব্রায়নিয়ার সঙ্গে নেটার সঙ্গে তুলনা করে পরবর্তীকালে দেখবেন বলবে আমি যে কথাগুলো বললাম সেইটাই টাচ করবে ফলে আমাদের যখনই একটা মেডিসিন কে যখন আমরা তুলনা করব তখন কিন্তু পাশাপাশি সেই সেই মেডিসিনের কিছু চরিত্রগত লক্ষণ আছে সেই চরিত্রগত লক্ষণটাও কিন্তু আমরা একটু দেখে নেব নাহলে আমরা তাকে দেব না যেমন ধরুন সরকার যখন আপনাকে একটা যদি লোন দিতে চায় বা আমাকে ব্যাংক যদি লোন দিতে চায় আপনার কিন্তু পরিচয় পত্র ভালো করে খুটিয়ে নিশ্চিত হয়ে তবেই কিন্তু আপনাকে দেয় আপনার নামে কি দিয়ে দেবে কখনো দেবে না আপনার পিতৃ পরিচয় কোথায় আপনি কোথায় বসস্থান করেন হ্যাঁ এখন তো বর্তমান যুগে তো আবার ফিঙ্গার প্রিন্ট দেখবে আধার কার্ড সব কিছু দেখবে দেখে তবে আপনাকে অ্যালাউ করবে তার মানে এটা কি আপনার একটা আইডেন্টিফিকেশন হবে এটা তো আপনারা অস্বীকার করতে পারবেন না আইডেন্টিফিকেশন এটা যদি আমাদের এই ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সত্য তাহলে রোগীর ক্ষেত্রে রোগী চিকিৎসার ক্ষেত্রে আইডেন্টিফিকেশন কেন হবে না আমি যাকে চিকিৎসা করি তাকে আইডেন্টিফাই করবো না কেন রোগীকে আইডেন্টিফাই করা মানে রোগীকে অ্যাজ এ হোল সোজা কথা সার্বিকতাকে কোনোভাবে ভুলে যাওয়া চলবে না কোনো অজুহাতে ভুলে যাওয়া চলবে না এমার্জেন্সির নাম করেই হোক বা সবাই নেই নাম করেই হোক কোনোভাবেই এটা চলবে না চলতে পারে না অসম্ভব যে আপনাদের যারা জুনিয়র যারা আছেন যদি এইরকম শিক্ষা কেউ দেন চ্যালেঞ্জ করুন অর্গানন ফেলে দিয়ে চ্যালেঞ্জ করুন দৌড়ে পালাবে দেখবেন উঠে দৌড়বে সব আসল ব্যাপার কি জানেন তো নীতি এমন একটা জিনিস নীতি নির্ভর আলোচনা নীতি নির্ভর ভাবনা চিন্তা আপনার যদি করেন আপনার কিন্তু প্রথমে কিন্তু একা হয়ে যাবে আস্তে আস্তে দেখবেন সব বন্ধু কমতে শুরু করেছে কিন্তু যে কথা থাকবে সে কথা একদম জেনে আমাদের জেনুইন দরকার ফলে হইপেতি ভালোভাবে করতে গেলে আমাদের কিন্তু পড়াশোনাটা যেমন করতে হবে পাশাপাশি কিন্তু আমাদের সেই সঙ্গটা করতে হবে যে সঙ্গটা হইপেতি সঠিকভাবে করতে চায় এই জায়গাটা আমাদের ভাবতে হবে এরপর অংশটা পড়ি হ্যাঁ এবারে বলছেন green looking like pass purulent and there is an organ empty filling in the chest etei bole diye gelen ki bolen je netram salve oi book book ta ke dhore rakhar ichha ache kintu netram salve er je je goyer ta utbe je slash shot out be kashite seta mucopurulent ba muco pass mucus ta 
পাস সেই মেয়ের কাজটা অনেকটা পাস মনে হচ্ছে পুঁজির মতো এবং কি বলছেন দ্যাট ইজ এক্সপেক্টেড ইজ ঠিক এবং যে সেটা যখন বেরিয়ে আসবে এক্সপেক্টেড হয়ে যাবে কাশির মাধ্যমে সেটা কি হবে ঠিক একটু ঘন হবে রোপি একটু দড়ির মতো সুতার মতো শুরু হবে আর কি বলছেন ইয়েলোইস গ্রিন যেটা সাইকোসিস এর একটা বৈশিষ্ট্য ইয়েলোইস গ্রিন সেই হলুদ হলুদ সবুজ আভা মেশানো থাকবে আর কি থাকবে লুকিং লাই পাস যেন একটা পাস মানে হচ্ছে পুজের মতো পুরো লাই ঘন there is an algon empty feeling in the chest chest er moddhe sei algon khali khali bod durbol bhab eigulo thakbe he feels a sense of weakness there se oi buker jayga ta ekta durbol durbolotar bhab ta tar moddhe onubhuto hobe so sob somoy eta bhabbe that his lungs are algon ebong se bhabbe je তার পরে গুলো বোধহয় সব নষ্ট হয়ে গেছে বা ফুসফুস গুলো দুর্বল হয়ে ওকে যাই দ্যাট হি মাস্ট ডাই ইন এ ফিউ ডেজ উইথ কনজাম্পশন অর সাম अदर ফেলি ফেলিং লাইক দ্যাট এন্ড দ্যাট ইজ কামিং অন ইন এ শর্ট এবং তারপরে সে ভাববে যে সে মরে যায় মরে যেতে চলেছে কয়েক দিনের মধ্যে কনজাম্পশন ফায় রোগে অথবা ওই ধরনের আরো কিছু ওই ধরনের কোন সমস্যা যে মরে যেতে চলছেন মরতে চলেছেন দ্যাট ইজ কামিং অন ইন এ শর্ট টাইম এবং খুব শীঘ্র খুব শীঘ্র কম সময়ের মধ্যেই তার এই ঘটনাটা ঘটবে অর্থাৎ তার মানে জীবনহানি হওয়ার আশঙ্কা ঠিক করবে এটা হচ্ছে ভবিষ্যৎবাণী করছেন কেন কি ধরনের দর্শন দেখেছেন হোমিওপ্যাথি দর্শন নীতিভিত্তি হলে পরে তার কি হতে পারে সেটাও কিন্তু আমরা বলে দিতে পারি সেইভাবে আমরা তো পড়াশোনা করি না ভাই দোষ তো আমাদের আমরা একটু পরে নিজেদের পণ্ডিত ভাবতে শুরু করি হোমিওপ্যাথি তো পণ্ডিত চায় না হোমিওপ্যাথি চায় হোমিওপ্যাথ হোমিওপ্যাথ হচ্ছে একটা সামগ্রিক কি বলবো প্যাকেজ সামগ্রিক প্যাকেজ এই সামগ্রিক প্যাকেজ হতে বলে তাকে পাগলের মতো পড়াশোনা করতে হবে বা সৎসঙ্গ করতে হবে যারা হোমিওপ্যাথিকে সঠিক করতে চান তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হবে তবেই কিন্তু আমরা এগোতে পারব এবং এটা একটা এমন ব্যাপার হইপতি এমন একটা ব্যাপার আজকে ওই বৃদ্ধ বসে এসে বুঝতে পারছি যে অনেক কিছু শেখা বাকি রয়ে গেল বহু জায়গায় ঘাটতি অনুভব করছি যত পড়ছি তত বুঝতে পারছি ঘাটতিটা সত্যি ঘাটতি হয়ে গেছে তো আপনার চেষ্টা করছি যতটা পারি পূরণ করার জন্য তারপরে আজকে কি এই পর্যন্ত হবে না এই পরে প্রাণটা ছোট্ট করে আছে ওটা করে দিলে পরে এই বায়োনিয়ার ল্যাপটপ সার্কুল ইয়েটা মিটে যাবে তুলনা করছেন কি বলছে সার্বিকতাকে কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে হবে এটা কিন্তু তিনি শিখিয়ে দিয়ে গেলেন আর আমরা শুধু সিমটমটা পরে ঠিক করে মুখস্থ করি হাই মুখস্থ করো মুখস্থ করো মুখস্থ করে পেশেন্টকে জিজ্ঞেস করো এই হয় পেয়ে গেলে দিয়ে দাও আরে তাই কি হয় রে ভাই কিন্তু শিক্ষাটা কি বুঝতে পারছেন তো কাপের সঙ্গে সঙ্গে তাই মেন্টাল সাইডটা জুড়ে দিচ্ছে এই যে জায়গাটা যেটা এই প্রসঙ্গে আমার একটা মনে পড়ে মানে আমি খুব বেঁচে গেছি আমার কি তখন আমি খুব গন্ডগোল হয়েছে সে বলেছে আমি পার্সিটি একটা গন্ডা দিয়েছি 
शिक्षा मोबाइल सर्वोच्च पर्यायर गवेषणामूलक ग्रंथ सर्वोच्च पर्यायर गवेषणामूलक ग्रंथ चिकित्सा संयोग चिकित्सक बंधुराजनाथीमैन जीवन पड़े देखो सारा जीवन संग्राम कर पदे पदे हेनस्ता होते हेनस्ता जो ग्रेट कन्स्ट्रिकशन थे संकोचन भाव थे मध्य 
গ্রেট সেন্স অফ কেয়ারিং ইন দ্য চেস্ট বুকের মধ্যে ছিঁড়ে ফেলার মতো ব্যথাও থাকবে অনুভূতিও থাকবে বার্নিং ইন দ্য চেস্ট বার্নিং ও থাকতে পারে তারপর হচ্ছে चलते এই সপ্তাহ ওখানে কাজ চলার পর তারপরে কি হচ্ছে না প্রত্যেকবারে কাশের সঙ্গে এবং পুঁজ যুক্ত সেটা এক মুখ করে অর্থাৎ বেশি পরিমাণে উঠবে উঠে ডিজার টু প্রেস আপন দা চেস্ট টু রিলিফ দা উইথ এবং এই যে দুর্বলতা गुरुपूर्ण असुविधा बुजे बुझे पड़ते बुजते मानसिरा मानबना 
এইটা যদি আমরা পরস্পর করতে পারি তবেই আমাদের गुरुपूर्ण नमस्कार सामने विषय खुद मन पड़े मान खुब गा कारण तो जेम आहजे इच्छा शिक्षक हाथड़ा उचित न समय समस्त सर निजे सब उजय अच्छा चले जाब ढुकल विशेष कारण ग 
আলোচনা তো ভালোই হয়েছে আমাদের তো ভালোই আলোচনা করেছে বলেছেন আলোচনা করেছে আর ইনি আমি কিছু বলতে চাই না ধন্যবাদ স্যারকে আমরা এরপর পার্থ প্রদীপ চৌধুরী স্যারের কাছে চলে যেতে চাইছি স্যার যদি কিছু বলেন আজকের আলোচনার বিষয়ে ধন্যবাদ দিতেন ধন্যবাদ ওইরকম বলেছেন যে ওই সল্টের অভাব তার উপরে কিছু আছে কিনা আমি জানি কথাটা এসেছে বা শুরু ভূমিকা এতো তো 
higher potency noy ba sorasibili sagisil maayojon tottro ba eshe mane amar jana nei kono koi ache aaj okhane oi je psychosis er best kichu characteristic symptom kemon royeche tar moddhe kichu abar natam sanke to nijosto शिक्षार मध्य श्रेष्ठ शिक्षा बोल मना कथा शिक्षारे आत्महत्या प्रबल ब्राहमी मेडिसिन रुगी कथा टाइम सर्वाधिक रोग मन कर मैलरिया मैलरियाटेंटी 
मानसिक अवस्था तो समाज व्यवस्थार मध्य आलोचना मोटामुटी द्वितीय पर्व शेष करते चाहिए तृतीय पर्व चले जाश्न थे आज के आलोचनार विषय करते प्रश्न आज प्रश्न थे अपना कर आलोचना एखे शेष कर सम्भवतः कारो प्रश्न देखते पासीना